Sin más dilación, adelante con el vídeo. Sí, gracias. El informe PILS, ampliamente difundido en los países OCDE a través de la Asociación Internacional de Rendimiento Educativo, sitúa a Cataluña a la cola en comprensión lectora infantil en toda España. ¿Y esto a qué se debe? ¿Acaso son los niños catalanes más tontos que el resto? Evidentemente, no. ¿Qué está pasando aquí? Por lo que está pasando aquí son 20 años de políticas nefastas que están arruinando el futuro de los jóvenes catalanes. Políticas basadas, además, en dos obsesiones ideológicas. La primera es la obsesión nacionalista. La inmersión no es un modelo de éxito. Hace 20 años que se aplica y los resultados son cada vez peores, cuesta abajo y sin frenos. Educarse en la lengua materna es, además de un derecho, algo vital, sobre todo en las primeras etapas infantiles. Y Cataluña es una sociedad bilingüe, de modo que su sistema educativo debe garantizar la educación en las dos lenguas maternas, el catalán y el español. Las dos. Cuando esto no sucede, se incrementa el fracaso escolar. Esto es indiscutible y los datos son demoledores. La segunda es la obsesión progre. Este informe también señala que Cataluña está a la cola en alumnos excelentes y en experiencia literaria. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a esa idea tan suya de que da igual aprobar que suspender y que eso de la cultura del esfuerzo, leer y estudiar mucho son cosas de fachas. Su sistema, 20 años después, no funciona. Los que tuvimos la suerte de estudiar en Cataluña en los años 80 y 90, antes de la inmersión pura, no sufrimos esos problemas porque se respetaban las dos lenguas maternas. El suyo, insisto, no es un modelo de éxito, es un modelo de rotundo fracaso. Y a ustedes les da igual porque llevan a sus hijos a colegios de élite, pero al común de los mortales sí les importa, y mucho, la educación de sus hijos. Muchísimas gracias.